edhe thiri pranë të dy mëdhjet dhe zuri të dërgoj dy nga dy dhe u jep të pushtet kundër frymrave të ndyra. Edhe i porositi ata të mos mbajnë as gjeullës, vese vetëm një shkop, as trast, as buk, as bakër në brez, por të jenë bathur me sandale dhe të mos veshin dy roba, edhe u thosht atyre, në shtëpi që të hyni që ndronë atje desa dini që andej, dhe sa veta të mos ju presin, a as të mos ju dëgjojnë, kur të dilë një andej shkundi plurin, që është të poshtë këmve tuaja për dëshmim bjata. Me të vërtet për e them juve, më i dorushëm do tjetë mundimi në Sodom e në Gomorë, në ditën e gjyqit, se në bjatë të qytet. Edhe ata dole në predikuan që të pendohen njerëzit, dhe nëzirin shumë djaj, dhe e lujenin me vaj shumë të sëmur dhe i shëronin. Të dashur më kishtë dhe miqë të unë gjithit, sot letëzëm nga unë gjithit si pas Markut, kapitulli 6, vargu 7 dhe në vargun 13. Edhe thiri pranë të dy mëdhjetët dhe zurit i dërgoj dy nga dy dhe u jep të pushtet kunder frymrave të ndyra. Pra, në zënsit, në basi kishin qëndruar një kote gjatë me Zotin Jezu Krisht, ishin mësuar prej fjalve dhe veprimeve ti, të ashtë më kishtë ardhur koha që ata të shkonin dhe të mësonin të tjerët, si pa vetë shëmbullit të Zotit Jezu Krisht. Dhe Zotit Krisht i qoj ata dy e nga dy, sepse dhe si pas nështë, ligjit mosirë në dhjatën e vjetër dëshmia e dy vetë me është dëshmi e vërtet, a që më tepër ata kishin nevoj të përkrani njëri tjetërin duke vajtur në tokën Izraelit dhe duke përbaluar edhe vështisirat ndryshme jo vetëm nga djalli, por edhe nga njerëzit për shkak të patiturizë dhe korupcionit të tyre. Pa tjetër që është më mirë të shkojnë dy veta se një për të bërë një punë dhe u jep të pushtet kunder frymrave të ndyra. Pra, këtë pushtet, aposit, e kishin marë jo nga vetja tyre, por nga vetë Zoti Jezu Krisht. Pa tjetër që asë njëri nuk ka pushtet kunder frymrave të ndyra, sepse do dim që djalli dhe demonet janë ëngjit të rënë, janë më të pushtet shëm nga ana e logikës dhe fuqis shpirtrore, sepse pavarësi se ranë nga parajsa përëndia nuk ja mori fuqin, por ata këtë fuqi, këtë pushtet e përdorin për të keqë dhe i tiranizoj njerëzit. Por, fuqin për të mundur djallën dhe demonët e morën zësit e Zotit, prej Zotit, dhe këtë ata e lanë në kishën që quet kishë apostolike, dhe sot kjo pushtet që kishën aposit është të episkopët të cilët kanë po këtë hirë apostolik të prifterinë të dhe në misteret e kishës. Edhe i porësit i ata të mos majnë asë gjë udhës vese vetëm një shkop, as trast, as buk, as bakër në brez. Pra, Zotë Jezu Krisht i dërgonë në zënsit e ti, pando një armatim të jashtëm, a që më te për pa dhe gjerat më të domozdoshme për tjetuar, pra as trast, as buk, as bakër në brez. Por vetëm me një shkop, sepse ndoshta kështë i domozdoshme për të mbrojtur nga kafshët e egra, mund themi, dhe aqë më tepër, këta u dërgua në këtë mënyrë që ata mos të vendosin shpresën të këvetja e tyre, por të vendosin shpresën të këpërëndia, të këvetë Zotë Jezu Krisht, i cili mbulon dhe jebë gjithka të domozdoshme aqë më tepër edhe të nëzënsit dhe bashkëpuntorët e ti. Arsujet jetër ishte që ata nuk do të shkonin të të rishnin njerëzit, pra të ti mësonin ata me doktrinën e rej që kishin mësuar për Zotit Jezu Krisht në përmjet të rrëshfetit ose në përmjet të rejqes materiale, por ata do të thonin vetëm të vërtetën. Kështu që ata njërës që dëshkonin në basë aposëve, nuk do të ishin të rejqur nga pasuria ose nga gjerë materiale, por nga fjala e vërtet që ata do thonin dhe nga veprimet e tyre të cilët ishin veprime kunder frymrave të ndyra edhe o thoshtë atyre, në shtëpi që të hyni që ndronin atje dhe sa dini që andej. Pa tjetër që në zësit nuk do të shkonin nga një shtëpi në shtëpi, thjesht për të kërkuar komoditet për jetën e tyre, ata nuk do të bëshin të bezdishëm dhe të lodhshëm për njësit që do t'i prisin, do të kënaj që shin me ato kushte që do të gjenin, thjesht ata do të bënin dhe tyren për qëfar ishin dërguar. Pra, për abnin fjallën e përëndis edhe të shëronin demon. Dhe sa veta mos ju presin, asë mos ju dëgjojnë, kur të dini andi shku një plurin që është poshë këmë vetuaja 
për dëshmim bjata, me të vërtet po e them juve, me i dorushëm do tjetë mundimin e Sodom e në Gomorë në ditën e gjyqit, se në bjatë të qytet. Pa tjetër që vajtja e në zënzve të Zotit, pra ishte një përgjesi për ata që do t'i prisnin, sapsa ata nuk shkonin në emrën e tyre, shkonin në emrën e Zotit e Zukrish, dhe Zotit e Zukrish shte erdhur në emrë të atit për ndi. Kështu që kushit dhe gjonë të ata, kishtë dhe gjuar vetë Zotin dhe kushtë dhe gjonë të Zotin kishtë dhe gjuar vetë për ndin. Pra ndaj, përgjësia ishte shumë e madhe e dhe gjuzve dhe e pritzve, por pa tjetër do kishtë njërës që do t'i kundësht tonin, nuk do t'i pranonin, por këta do bëni një veprim që në atë korë ndomët e bënin Izraelitet, ku shkonin nga toka të paganve, pra ku ishtë në detyruar të bënin kalime në ato toka, kur futeshin ose kur arinin në kufit të tokave tyre, pra të popullë Izraelit, fiseve të Izraelit, ata shkundin edhe plurin nga këto toka, që ishtë në gjitur në këmbët të tyre, në fusanelat e tyre, këtë plur pagan për të reguar sa ata nuk donin të menin me vete as plurin e paganve që quaj i pa pastër. Këtë gjë duhet të bënin edhe në zënsit të këta njerës që nuk duhet i prisnin pavarësi se ishin Izraelit, por ata duke mohuar të dërguarit e Zotit, duke mohuar vetë Zotin e Zukrisht, ata mohonin për andin dhe ishin të njëjt me paganët pra ishin të papastër. Pra ndaj duhet të shkundin këshu atë plurë të këmve dhe Zotit të regonë qëfar përgjësie kishin ata njerës që nuk duhet pranonin mësimin e apostuve, pra përgjësie ata ishin të përngjajshëm me Sodomitët dhe me ata që banon në Gomor, që dim që ishin dy qytete që u shkatruon me zjarë dhe me squfër për shkak të mëkatit për versionit, dhe akoma më te për do tjetë tot mundimi në këto qytete, se në qytetin e Sodomës dhe Gomorës. Për arsye se, pavarësi se Sodoma dhe Gomora bën mëkate përverse të patë gjuara, dhe përëndia i ndëshkoj, duke lënë këto qytete si një shënjë dëshkimi për degenerimin, imoralitetit, perversionin dhe pa dëgjesën, por mund themi se përgjësia e atyre njerëzve që nuk dëgjonin mësimin e aposëve dhe nuk pranonin vepra që ata bënin e emrin e Zotit ishe shumë e madhe, sepse në Sodome e Gomor nuk vajtet dikush dhe t'i thoshte dhe t'u flise, si që vajten të këta banor. Pra ndaj thot do tjetë edhe më i letë gjukimin në Sodome në Gomor se në bjatë qytet. Të dashu më krishtin Këto gjëra që Zotë i tha aposëve, janë edhe përkone sotme, sepse përsëri dërgojnë aposët të Zotit, që si shtashtë dhe në fillim janë episkopët, janë priftëri, të cilët vazhdojnë të shërbenë me hirin apostolik, sepse kisha jonë është një kish apostolike, dhe ata njërë që nuk i dëgjojnë mësimet e episkopëve të priftërive, nuk i pranojnë shërbesat që ata bëjnë në emrën e Zotit, ata bëjnë të njëtin gjë, si që bënë edhe ata njërës që nuk dëgjuan aposët dhe që nuk dëgjuan Zotin. Kështu që edhe ata njërës që banojnë sot, kanë të njëtin më katë në bivetën e tyre në qoftë se nuk dëgjojnë dhe nuk pranojnë mësimin e Zotit edhe të kishës dhe ata janë të njëllojt me Sodomitët edhe me ata që banojnë në Gomor dhe kështu do kene një gjukim më të rëndë se Sodoma edhe Gomorë edhe ata dolën e predikuan që të pendojnë njerëzit. Kush ishte misioni i aposëve? Ishte i njëtë me misioni e Zotit. Mbaj më mëndë që kur Zotit e Zukrisht filloj misionin e ti, tha, pendoni se u afrua mbretëria e qeve. Pendoni se mbretëria e përëndis është afrë. Pra, Zotit e filloj misionin duke thënë pendoni. Po dhe aposët në njëtë një gjithë do të thonin njerëzve pendoni po njëjtë njëgjë bënë dhe kisha jonë apostolike, në përmjet episkopve dhe priftërive dhe mësuzve, duke thënë popullit pëndohëni. Kemi nevoj të pëndohëmi, shdo brez ka nevoj të pëndohët për mëkati që ka bërë kunder përëndis dhe kunder vetë të afrëmve, dhe pëndimi është një gjëndje e vazhdushme, pëndimi do të egzistoj dhej në fundin e korave, dhej sa të ketë njërzim në bikë të dhe, dhe dhej sa akoma nuk është bërë gjyqi i përëndis, mbi të gjithë brezat, shdo brez duhet të pëndohet dhe shdo njëri duhet të pëndohet, për atë që farë ka bërë, si shtam, kunder përëndis dhe kunder të afrëmit, por dhe kunder vetës së ti. Dhe nëzini shumë djaj dhe lujni me vaj shumë të smur dhe i shëronin. Pra, apostët jo vetëm flisnin, por ata dhe vepronin, pra nëzini shumë djaj. Dim që djali 
e ka fuqin tek mëkati, pra kur dikush bën një mëkat, pra pranon uh, fjallet e djallit, ofertat e djallit, punët që i nëzit djallit në përmjet shqisave, në përmjet ndjenjave, uh, në përmjet dëshirave, atere ku njeriu e pranon të ngasje dhe të undim djallit dhe bën veprën e djallit, djallit merë pushtet e ka i, hynë brënda ati dhe kështu një njeri quet i demonizuar ose në ndikimin e djallit. Por apostuit, predikonin që njerëzit duhet pendoheshin për vepra që kishin bërë në bashkëpunim e djallin kundër Zotit, kundër të afrëmit dhe kundër vetës tyre, dhe me antë pendimit, djallin me një goditje shumë madhe, pra njeri u tregon me antë pendimit se nuk do më të bashkëpunoj me djallin, nuk do që a i tjetoj dhe qëndroj brënda natyres njërzore, dhe pa tjetër kur kemi pendim, vjen dhe fuqia e përëndis, ashtu si që veprojnë dhe aposit, pra lyeni me vaj shumë të sëmur dhe i shëronin. Pra lyre me vaj është dhe një veprim simbolik për të reguar veprimin e shpirtit të shenjt, shërues, letësues dhe shirues që veprojnë të gzot Jezu Krisht, por kjo fuqi që ishte të gzot Jezu Krisht në përmjet shpirtit të shenjt, ishte dhe fuqi dhe veprim dhe të aposit është dhe sot në kishën tonë apostolike pra orthodoxe. Dhe këtë veprim vazhdojnë dhe sot, dhe duhet dim se lyre me vaj bëjë dhe në kishën tonë orthodoxe, dhe kemi misterin e fqelis, ku episkopot dhe priftërin bëjë një lutjet veçant, le dëzojnë disa pjesë të zvjedur nga shkrimi shenjë, dhe lyre me vaj njërës pesimtar, të cilët vinë të shërojnë nga sëmundjet të ndryshme, nga ndikimi djallit, por dhe për ndjes të mëkateve. Dhe këtë e kemi më të konkretizuar në letrën që aposu shën Jakovi të rgonë, ku a i thot, a është i së mundë do një nga ju, letras plejt e kishës, dhe ata do të lutem për mbi të dhe të raluin me vajnë e mërë të Zotit. Dhe lutja e besimit, do të ashpëtoj të së mundë dhe Zotit do të më këmë, dhe nëse ka bërë më katë, ati do t'i falen. 